गोवा क्या हाल चाल है सबके ओ माय गॉड व्हाट अ हाउसफुल और कोविड uh, के बाद ऐसा हाउसफुल पहली बार देखा है सो टच वर्ड आई थिंक गुड थिंग्स कमिंग अहेड सो सबसे पहले थैंक यू सो मच की जबरदस्त शाम को होस्ट करने के लिए आपको लगा मुझे पड़ेगा बुलाना Hi, my name is Apar Shakti Khurana. It is indeed a great honor to be here in front of such an amazing, amazing audience. And hello and welcome to the prestigious Jio True 5G presents 53rd International Film Festival of India, Goa, streaming free on Voot Colors and Color Cineplex, brought to you by India's Information and Broadcasting Ministry and NFDC, and hosted by Government of Goa and Entertainment Society of Goa. एक बार जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए. And the night event is directed and produced by Wisp of Entertainment Agency. And you know what? As a young boy, you know I used to eat, breathe, and love cinema. And now to host an evening that marks the biggest celebration of cinema from across the world is a dream come true. So thank you for having me over. Tahe dil se shukriya ab sabka. Ladies and gentlemen, we have a lot in store for you today. But 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 before we begin, sabse pehle. करते हैं इस देश को प्रणाम करेंगे सर्वप्रथम भारत मां का सम्मान हेंस आई रिक्वेस्ट एवरी वन हु ऑल कैन टू प्लीज राइज फॉर द नेशनल एंथम भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे देखो अब सिनेमा कहूं या मोशन पिक्चर इसका नाम लेते ही चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड ये जो दुनिया है ना दुनिया इसमें केवल दो तरह के वर्ल्ड लोग होते हैं one who loves cinema and the other who only loves cinema because movies make everything all right believe me to feel better you don't need a medicine ek movie ka scene hi asar kar jata hai aur hum indians apni films mein bahut pride lete hain you know what kyunki film chahe wo hindi ho bengali ho kannad ho punjabi telugu bhojpuri ya phir tamil hum uski success pe dher sari seetiyan bajate hain बहुत लंबा सफर रहा है हमारी इन सभी फिल्मों का फ्रॉम नो कलर टू द सिनेमा फुल ऑफ कलर्स फ्रॉम नो डायलॉग्स टू द बिगेस्ट डायलॉग बाजी फ्रॉम सिंपल सिनेमैटिक फ्रेम्स टू विजुअल्स लोडेड विद एनिमेशन एंड वी एफेक्ट फ्रॉम राजा हरिश्चंद्र टू आर 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 दादा साहब फालके साहब ने अपने हाथों में कैमरा क्या पकड़ा रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन ने ऐसी हवा पकड़ी कि आज हर घर में बच्चे कैमरा उठाकर सिनेमा बनाने की सोच रहे हैं we now live in a world where we create cinema and definitely cinema creates our world please ek bar zordar taaliyan ho jaye hamare is cinema ke jagat ke liye one of the finest makers actors directors writers are here and that's why hum yahan par aaye hain to celebrate the joy of cinema in a fabulous magical land called jio true 5g presents 53rd international film festival of india goa streaming free now only on voot So from today to the 28th of November we will be showcasing some amazing films to you all from across the world and believe me these 9 days will be the most memorable 9 days of any cinema lover's life and that is a promise of those who have made this fantastic even possible give it up for the directorate of film festival of the ministry of information and broadcasting in collaboration with the goa government एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए एंड थैंक यू गोवा गवर्नमेंट एंड इफ ई फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस फैबुलस प्लेटफॉर्म एंड गेटिंग अस ऑल टुगेदर ओके सो मुझे लग रहा है रूम में एनर्जी बिल्कुल करेक्ट है काफी ज्यादा माहौल बन रहा है 
So ladies and gentlemen, now it's time to kick start the opening ceremony on a grand, grand note. You know what? In India, every important occasion begins by inviting and worshipping Lord Ganesha. That is why we say, Utsav bina Ganesh ji ke lagta hume adhura hai. Pratham vandana, agar unki na ho, to koi bhi kaam nahi hota pura hai. To chaliye, Ganesh vandana prasthut karne a rahe hai, the one who keeps her eyes on the stars and feet on the ground. Jin ki signature smile, karodo Indians ke dil ki dharkan ban chuki hai. Please welcome the actress who's racing to the top, one of my favorite actresses in the country. Please give it up for Rinal Thakur.
TP. Oh my God, what a performance! Give it up for Brunal Thakur! Life represents the positive, the good and the good spirits. It symbolizes truth, knowledge and understanding. By lighting a lamp, the lamp becomes a form of fire and it ensures success. Hence, now I request the honorary dignitaries to please come on the stage and light the traditional inaugural lamp. Can we please have all of you on the stage, Shri P.S. Sridhan, Honorable Governor Goa, Sri Anurag Singh Thakur, Honorable Union IND Minister, Dr. L. Murugan, Honorable Minister of State, Dr. Pramod Savant, Honorable Chief Minister Goa, Mr. Puneet Kumar Goel, Chief Secretary Goa, Mr. Purva Chandra, Secretary of Information and Broadcasting, Steering Committee members, Bobby Bedi, Ms. Rishita Bhatt, Nikhil Mahajan, Prasoon Joshi, Ravi Kottakara, Shujit Sarkar and Vani Tripathi and Mr. A.K. Beer, Technical Committee Chairman. May I please request all of you to light the lamp. I wish with all my heart that this light brightens up the path for world cinema for years to come and may it guide us towards a path of telling some compelling stories which fills the hearts and lives of our audiences with hope and happiness. If we go or shubh banane ke liye, ye shubh light jalani ati avashak hai. Thank you so much, everyone. Thank you so much for doing the honors. Okay, so ladies and gentlemen, this edition of the festival promotes the art of film by providing a unique platform showcasing the best of cinema and providing an elevated cinematic experience with the power of a GeoTrue 5G. That's why, to extend a formal welcome to all our distinguished guests, delegates and dignitaries, may I invite on the stage the Secretary of Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Sri Apoorva Chandra. Honorable Governor of Goa, Shri P.S. Shri Dharanji, Honorable Minister for Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakurji, Chief Minister of Goa, Shri Pramod Savanji, Minister of State, Shri El Muruganji, and all of those present here who are in the business of creating the magic of movies, and the others like me who are fans and enjoy and immerse themselves into the magic of movies. I welcome all of you to the 53rd edition of IFI. Before I begin, I would like to read a special message from our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, for this event, IFI. So this is a special message from our Honorable Prime Minister. It is heartening to learn about the 53rd edition of International Film Festival organized jointly by the Ministry of Information and Broadcasting and Government of Goa from November 20th to 28th, 2022. For over a century now, 
Cinema has captured the imagination of people the world over. Cinema reflects the social dynamics of our times as well as shapes it. Films have a unique ability to transcend barriers and establish an emotional connect with the audience. Movies entertain, educate, or even inspire people through their powerful storytelling. Their efficacy in becoming a vehicle of social transform transformation is truly unparalleled. India is blessed with a rich and diverse culture, an amalgamation of tradition with the modern. The history and art of storytelling in various Indian languages, ranging from prose, poetry, music, dance, plays, dramas, to cinema, enables us to celebrate our vibrant socio-cultural landscape. Ifi and Indian cinema have carved out a niche for themselves on the global stage. Films in different Indian languages are reaching out to a larger international audience and are being increasingly appreciated across the world. As the biggest film festival of India, Ifi promotes an invigorating synergy between delegates from different nations and societies united by cinema. I am sure that the interactions within this mini world congregating at Goa will facilitate deeper understanding and new learnings in the world of art. With its beautiful nature and vibrant culture, Goa provides the perfect backdrop to host the IFI. I am sure that Goa will spur the creative imagination of the participants, inspiring them to come up with new ideas to help cinema expand its outreach to an ever-growing audience. Best wishes to everyone associated with the film festival. May the 53rd edition of IFI be a resounding success. Signed, Narendra Modi. So after the inspiring words of the Honorable Prime Minister, where he has expressed confidence that if he will facilitate deeper understanding and new learnings in the salubrious state of Goa, I would only add that if he is a platform for Indian film industry to showcase its best before the world and to imbibe the best practices in cinema from the rest of the world. This year, our Honorable Minister Shri Arvak Thakurji and Shri Muruganji visited Khan's Film Festival. And India was the first country of honor at the Marche du Khan's. We learned a lot from that visit, and this year we have tried to imbibe the learnings into the IFI at Goa. This and uh, that you can see when the film market is going to be inaugurated tomorrow. Uh, where we have several countries, states, and industry pavilions being put up. This is the first time ever that so many, such a large participation is there. Very smart pavilions have been put up by France, Dubai, Russia, and many state governments. And I am happy to announce that we have kept the entry open, not just to the delegates of the film market, but also to the delegates of the film festival, and also to the public of Goa, between 3 and 6 p.m. every day. So we would like more and more people to come and visit this, this first ever effort at Goa. <clears throat> more than anything, a film festival is about films. This year, 280 films from 79 countries, 183 films will be part of the international programming. Or may Shukriya Adha Karna Chahata Hoon, Apni Steering Committee Ka, Jinnoh Ne Is Baar Bahut Mehnat Se In Filmo Ko Chura Hai, Aur Mujhe Aasha Hai, Ki Jho Log Filmo Ke Konosir Se, Jho Filmo Ko Dekhenge, Wo Films Ko Appreciate Karenge, Ki Is Baar Ki Filmo Me, Kaise Badal Aya Hai, Aur Hamara Jho Goa Ka International Film Festival Hai, Wo Badiya Se Badiya Hota Ja Raha Hai. So, Shifty Me Asa Badeen, Ki Don Varsha Parayant Covid Hota, या वर्षी आपण कोविड 
कोविडम निगालो आहोत आवर्षी एफी जे आजपर्य एफी है तपेक्षा चांगला है और ये दरवर्षी मी हमी देते कि चांगला हो जा रहा है धन्यवाद Thank you so much, sir. And now I would like to request the Honourable Minister of State, Ministry of Information and Broadcasting, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, Dr. L. Murugan, to share a few words. Please welcome him on the stage. Honorable Governor of Goa, Sri P. S. Siridhanan Pillai G. Honorable Minister of Information Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Sri Anurag Singh Thakur G. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Savan G. Secretary INB, Sri Aburva Sandra G. And Senior Officers, from Ministry of Information and Broadcasting, government officials from Go government of Goa, ESG, and team NDFs, NFDC, and the stars, celebrities here, our parliamentarians here, filmmakers, juries, actors, directors, and all personalities associated with the world of cinema, delegate. Delegates, guests, friends from media, ladies and gentlemen, Namaste, Wanakam to you all. Here I am. Welcome to this Asia's biggest film festival, the 53rd International Film Festival of India at Goa. Over the next 80 days, eight days, the film loving delegates coming from all across the globe will enjoy the best of India and the world cinema. Away from the side of global COVID pandemic, this 53rd IFI will be back to its vibrant festival, Avadar. Mr. Carlos Sora, the famous Spanish film director and writer, has been selected for this year Satyajit Rai Lifetime Achievement Award 2022. Mr. Sara, congratulate to you. Your contribution to the world of cinema over the last 50 decades is unparalleled, unparalleled. I pay my respect to late Lada Didi, Pandit Birju Maharaj, and Tabusam, many others from the film fraternity who left us in last one year. We remain indebted to you forever. Ladies and gentlemen, in 1913, was the year when India started our journey in the world of cinema. Our movies picked the threads from our rich history and culture, our diverse regions and languages, and created the Indian cinema, whose influence today transcends beyond boundaries, beyond culture, and beyond language barriers. Sri Dada Sagi Palkeji, Sandaramji, Sri Raj Kapoor, Satyajit Ray, MGR, Shivaji Ganesan, N.T. Ramarao, Dr. Ram, Raj Kumar, and many others have literally carried the movie world over their soldiers. And today, many from the distinguished audience here are able continuing this tradition. The journey started with Raja Harichandra and traveled through Dobiha Jamin, Bandini, Kagas K. Pool, Veerapandya Kattabuman, Padagoti, and other gems, these movies become the milestones in the journey, enhancing the appeal of Indian cinema the global scale. Friends, it is, to, uh, it is motto of Vasudeva Kudumbam, the whole world is the family. The IFI has been erasing boundaries within the world of art and film. This allows the different film cultures to engage with each other, explore the possibilities to collaborate and promote 
understanding the social and cultural ethos of world of cinema. The if is about celebrating and releasing good cinema, our Prime Minister Sri Narendra Modi ji has described the IFI as the film festival that promotes a synergy between delegates from different nations and society united by cinema. The 53rd IFI has everything that a true movie love, lover wanted, that Indian panorama, master classes, books to box, box office sessions, film bazaar, 75 creative young minds and most importantly the best of world cinema are lined up in this edition of IFI. Honorable Minister Sri Anurag Singh Thakurji is leading the front to establish India's position as the content hub of the world. Many initiatives like incentives for co-production in India, streamlining single window film facilitation service, incentives film shootings in India, tapping the huge AVGC potential and marching ahead under his able, able leadership. Let me also acknowledge the great contribution of state of Goa. Let's see Manohar Parikaji's sustained effort made Goa as the permanent venue of IFI. I salute his vision, the Goa state under the the Goa state under the dynamic leader of Chief Minister Sri Dr. Praman Savant has put his tremendous effort to make this IFI 53rd successful. Dr. Pramodji, your constant support for this cause is great source of strength of the IFI. This warm and official hospitality of Goyangas is world famous, so enjoy the Go Goyangan hospitality and get immersed in the IFI. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Manakam. Thank you so much, Morgan, sir. Always great to hear your thoughts. And now it is time to felicitate our international jury of this year. For that, I would like to request our Honorable Union Minister, Ministry of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Government of India, Sri Anurag Singh Thakur, and the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawan, to please come on the stage. The international jury for the festival chose a total of 15 films this year, 12 international and 3 Indian films to compete for the prestigious Golden Peacock Award at Geo True 5G Presents 53rd edition of the International Film Festival of India, Goa, streaming free now on Woot. As we know, each year a group of renowned filmmakers and cinema experts come together from different parts of the world to form the international jury who take responsibility of judging films. May I please request them to come on the stage. Ladies and gentlemen, please welcome the members of our international jury, Israeli writer and film director, Nadav Lapid, French film editor,
All right, the aim of the Indian Panorama, organized by National Film Development Corporation, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, is to select feature and non-feature films of cinematic and thematic and aesthetic excellence. From hundreds of entries this year, 25 feature films and 20 non-feature films will be showcased. I would like to first introduce the feature film jury of the year. The feature film jury is headed by the acclaimed director and editor, chairperson, Sri Vinod Ganatra, along with 12 distinguished film personalities. And they are Ashok Kashyap, Ananda Jyoti, A. Kartik Raja, Dr. Radha Singh, Enumula Prem Raj, Emo Singh, Jugal Debata, M. Geeta Gurappa, Shailesh Dave. Shibu G. Susalan, V. N. Aditya, and Vishnu Sharma. Please give a huge round of applause for the feature film jury of uh, Indian Panorama. And now let me introduce the non feature film jury of this year. The non feature film jury is headed by the acclaimed producer, writer, and National Film Award winner, Chairperson Sri Oyanam Doren, along with six other distinguished. Film personalities, and they are A. Chandrasekhar, Harish Bhimani, Manish Seni, P. Umesh Nayak, Rakesh Mittal, Sanskar Desai. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for the non feature film jury of Indian Panorama. And now, Bari hai ek bohat hi ahem shaksiyat ko stage par invite karne ki. Goa Kishan, Ifi Kishan, the man of the hour who never ceases to amaze us with his dedication and visionary approach. Please welcome the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. Very warm welcome to each one of you who are here to witness the 53rd International Film Festival of India in our beautiful state of Goa. At onset, I take this opportunity to welcome Honorable Governor of Goa, Sri P.S. Sridharan Pilleji, Union Minister of Information and Broadcasting, Sri Anurag Singh Thakurji, Union Minister for State for Information and Broadcasting, Dr. L. Muruganji, Union Minister for State for Tourism and Ports, Sri Sripad Naikji, Secretary for Information and Broadcasting, Sri Apurva Chandraji, Special Guest for the inaugural today, Sri Ajay Devganji, Sri Sunil Shettiji, Sri Manoj Pajpeji, Sri Prabhu Deva, Sri V. Vijayendraji Prasad, Sri Pankaj Tripathi, Ms. Sriya Saran, members of the jury, my cabinet colleague, member of parliament, Sri Vinay Tindulkarji, member of legislative assembly, chief secretary, Sri Puneet Goyalji, member of NFDC, member of steering committee, CEO and governing body members of ESG, all the respected dignitaries from the film industry across the world who have gathered here, the member of the print and electronic media, and my brothers and sisters. We are at that time of the year when the filmmakers and enthusiasts from all over the globe are extended a warm welcome in our beautiful crown jewel of the Indian subcontinent that we all call Goa. Most of you have been constantly visiting Goa. For those who are here for the first time, let me reiterate that you are in that part of the world where you can experience pristine seashore, peaceful interland, divine pilgrim sites, mesmerizing backwaters, mouth-watering cuisine, and most importantly, very warm and hospitable people. At this moment, 
as the curtains will be raised on 53rd Ifi, let us fondly remember our former Chief Minister, late Sri Manor Bhai Parikar, who translated his vision into reality and allowed Goa to be the permanent host for this extravaganza. The Government of Goa and the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, are jointly executing this festival through Entertainment Society of Goa and National Film Development Corporations between November 20th to 28th. This year, the state government has taken the initiative to exclude you to curate the special masterclasses for Govan Film Fraternity. Renowned personalities from Hindi and Marathi film industry will be addressing masterclasses. A special Govan section has also been curated this year. A jury panel comprising of three members from Indian Panorama and who formed the jury for Govan section has selected six short film and one documentary film. We have been able to draw the attention of substantial number of tourists as well as the local public towards this program. Therefore, to enhance the participation of Govan and tourists, we have also curated the various peripheral activities such as the Festival Mile, Heritage and Entertainment Zone, etc. Festival Mile will have the parade of glimpses of Shimgotso and Carnival on 26th and 27th November. Caravans will be deployed throughout Goa and popular movies will be screened for the masses. Open air screening to be carried out at Miramar Beach and also at the Jogas Park Altino and Ravindra Bhavan Margao. With the intention to make this event more inclusive, a special movie screening section has been curated for Divyangs along with the workshop in film and entertainment. We have tried to the strike a balance for the film and entertainment industry with the general public for curating this festival. The opening and closing ceremony will see as many as 14 cultural performers featuring the top film celebrities from across India and will also include the music and dance group representing the France, Spain and Goa as well. As you all may be aware, India is celebrating 75 years of the, its independence. Therefore, in this Amrut Kal, the theme of the opening ceremony will be evolution of the Indian cinema in the last hundred years under the Azadika Amrut Mohotsav celebration. As the Chief Minister of Goa, I take this opportunity to extend heartfelt gratitude to the Government of India under the able leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji for the relentless support and guidance that his entire cabinet is extending the efforts of the Goa government in making the Goa one of the best performing state in terms of the relevant parameters and indicators of infrastructure development as well as the human development. Specifically, I would like to mention the support extended by Sri Anurag Singh Thakurji and Dr. L. Muruganji, the time and again in the successful organizing of this grand event. Dear friends, our Entertainment Society of Goa, in this nodal arm of our government, which provides the assistance to the stakeholders in the film industry in terms of conducting the shooting in the state of Goa, I am aware that the Goa, with its tremendous natural treasure, is the most ideal place for the film shooting behind Mumbai. I am also aware of the, aware of the issue that our line producer come across while actually conducting the shooting. And I assure you of all the possible support for, from the government of Goa in this regards. I'm also glad that the film culture is 
strengthening its roots in our state and some of our youngsters have started making their presence felt in the industry may it be in the film or in a ott platform with the best rail road water and air connectivity with all part of the country and increasing pool of the trained and talented actors writers technicians etc goa is your most ideal destination for the film shooting as well as the post production my government will promote the creations of an entire ecosystem required for making the films our aim is to create the hub with the world class production post production and training facilities for the global media entertainment and it industry setting up of state of the art film school will provide the opportunities to the govan youth to to acquire the required skills and education to become the eligible for the employment opportunities i call upon the producer and investors to come forth and invest to scale up the film related infrastructure in goa for which my government is committed to provide the necessary assistance very soon my government will come out with a comprehensive policy and hassle free action plan for the same a long pending dream of creating the permanent venue for the international film festival of india is become a reality setting up of the world class convention center with multiplex and other associate infrastructure in an area of 25 acres is at the final stage of awarding the project on ppp basis hopefully in the year 2025 we will be able to celebrate the ifi at the new venue i wish all the delegates the very pleasant stay and also the very enriching experience through the various symposium panel discussion etc at a part of the 53th ifi in goa समेस्त गोयकार हाँ पर एक आज इफी इनॉग्रल तुमका खूब खूब स्वागत करता आदि आये सगे गेस्ट माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी अजय देवगण जी सुनील शेट्टी जी हमें नेटान तायो मारन तुम्हें गोई हतुत सी स्वागत कर पर एक इफी चो आस्वाद घर फुड़े नौ दीस इंटरेक्शन कर मेटले बेरियस फिल्म इंडस्ट्री एक्टर्स डायरेक्टरस गोयकार खीर तरनाटें खीर फिल्म इंडस्ट्री बरत बरी संधि आसा तिचो फायदो सोड़े ना जय हिंद जय गोवा थैंक यू सो मच and i would also like to call upon the stage uh, honorable union minister ministry of information and broadcasting youth affairs and sports government of india shri anurag singh thakur and the honorable minister of state ministry of inb fisheries animal husbandry and dairying government of india dr l murugan and honorable governor goa shri p s shridharan to felicitate our honorary dignitaries today can we please have you on the stage sir में आते ही कुछ लोग होते हैं जो सिनेमा सिनेमा में आते हैं और कुछ लोग जो सिनेमा कहलाते हैं इनकी प्रेजेंस और एफर्ट्स के बिना शायद इंडियन सिनेमा उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जो जहां अभी तक पहुंचा है दीज पर्सनैलिटीज आर वेरी स्पेशल टू द कंट्री एंड दे हैव डेफिनेटली सम ग्रेटनेस इन दैम अब जिन्हें बुला रहा हूं वो अपने आप में इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग है He has been a flag bearer of good cinema in our country. लोग कहते हैं कि यार मनोज बाजपाई फिल्म में फिल्म डेफिनेटली अच्छी होगी. Please welcome three times national award winner Padma Shri Manoj Bajpayee. Thank you so much, Mr.
मनोज सर आपसे एक सवाल है प्लीज एक सवाल है सर आपको बिना बात के नहीं जाने दूंगा सर मैं <laughs> मेरी पहली फिल्म वैसे लो, लोगों को लगता है दंगल थी लेकिन सात उचक के मेरी पहली फिल्म थी और मैं तब से सर को चंड स्पर्श करता हूं हर बार आ, सर ये जानना चाहता हूं यू नो देर इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन सिनेमा जो तब का से पहले का सिनेमा था और जो आज का सिनेमा है बहुत बदल चुका है तो आपसे जानना चाहता हूं कि हाउ डू यू सी दिस चेंज सर क्या बदल चुका है जब से आपने स्टार्ट किया था और आज यू you नो know, जब हम देखते हैं आपको क्वेश्चन सर सिनेमा जो है बहुत बदल चुका है जब आपने स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक तो आपके हिसाब से क्या बदला है सिनेमा में आपने क्या देखा है अपनी जर्नी से नहीं बहुत सारी चीजें बदली हैं और तकनीक बदला है सिनेमा कहानी कहने का ढंग बदला है अभी हम लोग फ्लाइट में थे मैं और परेश भाई और सुनील शेट्टी हम लोग यही बात कर रहे थे कि आज सिनेमा जितना डेमोक्रेटाइज हो गया है जितना अलग अलग जगहों पर जा चुका है हर कोई जो कहानी कहना चाहता है आज कहानी कह सकता है और हर कोई प्रतिभा कहीं से भी आ सकता है और वो एक मकाम बना सकता है फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की डेमोक्रेसी और इस तरह का कंटेंट का भरमार और इस तरह की प्रतिभा की भरमार शायद फिल्म इंडस्ट्री ने पहली बार देखा है ये अपने आप में बड़ा सुखद है और मुझे खुशी होती है कि इस देश के किसी भी कोने से एक बड़ी प्रतिभा आती है और अचानक रातों रात छा जाती है एक सबसे बड़ी बात है क्या बात है थैंक यू सो मच मनोज सर कंग्रेचुलेशन ऑन दर्ड सर थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर नहीं सर प्लीज दे सर यस एंड नेक्स्ट जिन्हें हम ऑनर करने वाले हैं ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उनके साथ स्टेज शेयर करूंगा अभी We all lovingly call him Anna, which means elder brother in Telugu and Tamil, of course. Over 100 films, over 30 years of great performances, where he has inspired the young generation about fitness and mental health. Please give it up for our beloved Anna Sunil Shetty. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सुनील सर आपसे भी मेरा एक सवाल है ये डी एजिंग का क्या फॉर्मूला है सर आप जितने भी लोग इस समय हैं ऑडियंस में मुझे बताएं अगर इनकी ये अगर लगता है कि ये बूढ़े हो रहे हैं आप छोटे ही होते जा रहे हैं सर ये क्या हो रहा है सर देखिए आई थिंक खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरों की खुशी में मेरी खुशी है वाह यू नो मैं चाहता हूं कि सब अच्छा बने सब अच्छा करे एंड यू नो एज एन इंडस्ट्री हम ग्रो करें एंड ऑफकोर्स उसके अलावा अली टू बैड अली टू राइज ट्रेनिंग जैसे अजय हमेशा कहता है कि सिर्फ दो जन हैं जो इंडस्ट्री में जल्दी उठते हैं एक दूध वाला और दूसरा सुनील शेट्टी आई कैन नेवर फॉरगेट दैट थैंक यू क्या थैंक यू सो मच सुनील सर थैंक यू सो मच कंग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर से थैंक यू सो मच सर एंड नेक्स्ट आप We would like to honor the man jin ki wajah se hero ki entry cinema mein aur bhi interesting ban gayi. Aata majhi sadakle. Samajh gaye honge kiski baat kar raha hu main. Already taaliyan baj chuki hain. Kya hi deta hu zor se taaliyon ke sath swagat kijiye jisme hai dam. Wo hai fuck hamara beloved Ajay Devgan. Give it up for Padma Shri Ajay Devgan. अजय सर आपसे भी मैं बात करना चाहूंगा आप पहले माइक ले लीजिए प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन ऑन ह्यूज नंबर्स ऑफ दृश्यम टू बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको थैंक यू सो मच एंड सर सर 
बहुत कम लोग हैं जो एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन और प्रोड्यूस भी कर पाते हैं अगर आप तीनों में से सबसे ज्यादा पसंदीदा आपको क्या है डायरेक्शन प्रोड्यूस प्रोडक्शन या एक्टिंग आई थिंक ये बहुत ही मुश्किल सवाल है आ, आ, जब एक आर्ट लवर होता है वो किसी एक चीज पे पिन पॉइंट नहीं कर सकता फिल्म इन टोटैलिटी आई वुड से हर डिपार्टमेंट क्योंकि हर हर डिपार्टमेंट उतना ही जरूरी होता है फिल्म मेकिंग में और किसी एक डिपार्टमेंट के बिना फिल्म अच्छी बन नहीं सकती सो बेसिकली आई लव मेकिंग फिल्म दैट कुड बी एक्टिंग दैट कुड बी डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग सो दे सो मेनी पीपल इन दिस ऑडियंस जो फिल्म मेकर्स बनना चाहेंगे एक्टर्स बनना चाहेंगे अ क्विक यू नो यू नो वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर दैम आई डोंट थिंक एनी बडी कैन गिव एनी एडवाइस टू एनी बडी फॉलो योर सेल्फ एंड आई थिंक बिलीव इन योर सेल्फ That's the most important thing. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, please Thank give it up you. for Ajay Devgan, sir. Thank you so much, sir. Aksar Yonar, ek actor ki acting ko na define karta hai, but jinko main agle ba ab manch mein bulane wala hu, wo actor aise hain ki khud hi Yonar ban jaate hain. The man who has immortalized a million characters on screen, comedy ho ya negative role, ya fir lovable Babu Bhaiya, Teja ban ke ino ne industry pe ek mark choda hai. My beloved actor, producer in India's most legendary Padma Shri, Paresh Rawal sir. सर देखिए आजकल ऐसा जमाना है कि सब लोग कॉमेडी भी करते हैं नेगेटिव रोल भी करते हैं सब करते हैं ये आज का जमाना है लेकिन आपने उस जमाने में ये सब कुछ कर दिया था सर आई रियली वांट टू नो कि ये जो पैराडाइम शिफ्ट आपने दिया है सिनेमा को आपकी अब तक की जर्नी का क्रक्स क्या है सो मेनी पीपल हुआ बडिंग एक्टर्स यू नो जो यहां पर इस समय होंगे आपसे जानना चाहेंगे सर मुझे फॉर्चुनेटली अच्छे राइटर मिले अच्छे डायरेक्टर मिले अच्छे को आर्टिस्ट मिले तो मैं कर सका वरना कुछ रोल तो हमारे नसीब में ऐसे आते थे अब क्या बताएं? सिर्फ पैसे नहीं होते तो हम कुछ नहीं करते ये था थैंक यू सर थैंक यू सो मच सर गिव इट फॉर परेश रावल सर थैंक यू सो मच सर And I would like to call upon the stage, Sri Sri Padnayak, Ministry of Culture and Tourism, Goa, for the next felicitation. Sir, please, can we have you on the stage, please? Or. कुछ लोग अपनी कलम से शब्द लिखते हैं और कुछ आइकॉनिक राइटर्स ऐसे होते हैं जिनकी कलम से इतिहास लिखा जाता है द मैन हु हैज बिन इंस्ट्रूमेंटल यू नो हु हैज हुज इंस्ट्रूमेंटल राइटिंग गेव अस हिट्स फ्रॉम 1988 इंक्लूडिंग द वन दैट बिकेम कल्ट मूवीज नेमली मगधीरा बाहुबली एंड आर 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 गिव इट फॉर द विजर ऑफ वर्ल्ड वी विजेंद्र प्रसाद सर एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। विजेंद्र सर के लिए सर आपसे भी मेरा एक छोटा सा सवाल है
सर चांदनी सर मैं भी जो कुछ बोल रहा हूं ये किसी ने लिखा है सर अदरवाइज हम कुछ नहीं है मैंने कहा मैं जो कुछ बोल रहा हूं यहां पर वो किसी ने लिखा है वो एक राइटर ने लिखा है हम सबका अस्तित्व ऐसे जिंदा रहता है कि आप जैसे राइटर इस देश में हैं तो सर हार्ड इन हियरिंग सर वट एवर आई एम स्पीकिंग राइट नाउ हैज बिन रिटन बाई राइटर या सो वी ऑल एग्जिस्ट बिकॉज a writer writes something as spectacular as you do abhi paresh rawal sir we was talking about this that i got a chance to work with brilliant writers so sir all the upcoming writers the budding writers who you know who are are there in the audience what do you want to give them you know a, a quick uh, advice sir uh, be inspired by gandhi ji can you understand no i mean i mean this gandhi ji be inspired <laughs> वॉट इज इंस्पिरेशन सर हम सबकी यही इंस्पिरेशन है थैंक यू सो मच सर एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए एंड थैंक यू सो मच एवरी वन ऑल द डिग्नेटरीज फॉर डूइंग द ऑनर्स थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सर तो गैस टाइम फॉर अ फन फैक्ट जैसे हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से विष्णु भगवान के सबसे फेवरेट उनका जो सबसे फेवरेट महीना था वो कार्तिक था वैसे ही आजकल बॉक्स ऑफिस पे प्रॉफिट के हिसाब से हर प्रोड्यूसर का सबसे फेवरेट एक्टर ऑफ कोर्स कार्तिक आई एम टॉक अबाउट कार्तिक आर्यन एक बार जोरदार तालियां हो जाए तो मैं भी इंडिया के फेवरेट एक्टर से बात करना चाहता हूं तालियों के साथ स्वागत करो प्लीज गोवा यू रेडी फॉर कार्तिक आर्यन ऑन द स्टेज तो कार्तिक बड़ी स्क्रीन पर बड़े बड़े स्टेज पर बहुत बड़ी बातें हुई हैं बट इफ ही आई थिंक इज डेफिनेटली समथिंग वेरी डिफरेंट एक बार लोग देखो कितने हैं ऊपर से हम गोवा में हैं बड़ी और से बड़ी फी बहुत सारे लोग हैं यार <laughs> पूरा भरा हुआ है बट मैं यहां आके बहुत एक्साइटेड हूं और इफ ही में आके उसका हिस्सा बन के ऑल द मोर एक्साइटमेंट बढ़ गया यहां में मैं यहां पर मैं पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ आज एंड uh, मतलब मैंने इतनी ऑडियंस अभी काफ़ी टाइम से नहीं देखी एक साथ सो आई एम आई एम सो हैप्पी कि इफ़ी के लिए सब लोग आप यहाँ पर आए और uh, और मेरा बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन है हॉलीडे डेस्टिनेशन है गोवा oh. तो यहाँ आके मैं ऑल द मोर खुश हूँ क्या बात है सो यार इज बीन डेकेट यू नो फॉर यू इन द इंडस्ट्री और ये जो जर्नी रही है डेफिनेटली यू नो बहुत ही फ्रूटफुल रही है डन टू फिल्म विद यू सो आई नो किस तरीके की You know, personal and professional, you know, commitment है तुम्हारी. So I really want to know कि ये जो इतने सालों की मेहनत है, उसको आप कैसे summarize करते हो? I mean, struggle चलता रहेगा. यही summary है. पूरे. But this year, this year मुझे लगता नहीं है कि भूल भूल या two के अलावा, you know, I mean, this has been one of the biggest films of the year. तो I mean, जो struggle आपने बोला है, वो humble तरीके से बोला है, बहुत अच्छी बात है. But you know, I really want to know that the process and uh, किस तरीके से enjoy कर रहे हो इस moment को. मैं बस इन्जॉय कर रहा हूँ आई मीन मैं मैं आई एम आई एम मैं हर मोमेंट को जीना चाहता हूँ और एक भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता हूँ <laughs> जो अच्छी फिल्में मिल रही हैं उनको पकड़ रहा हूँ अच्छे डायरेक्टर्स से बातें कर रहा हूँ अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूँ और अपनी आ, मतलब अपने ऊपर मेहनत करता जा रहा हूँ तो विथ ईच एंड एवरी फिल्म आई वॉन्ट प्रूव माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट बी रियली हैप्पी आई थिंक एक बैलेंस है जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लाना चाहता हूँ तो वो भी एक ढूंढ रहा हूँ and gartik jitne log is samay audience mein hain and of course including both of us who are also actors i mean you know sab yahan cinema ke liye hain so what does cinema mean to you entertainment 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 kya baat hai entertainment 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 to dekho aisa hai entertainment karna karte karan ko bhari bhanti aata hai on that note i'm leaving the stage for you kuch chand minute uh, stage par uh, main keh raha hu karte karan aapke hawale karke ja raha hu are you guys ready okay brother see you in a bit मुझे भी एक्चुअली बहुत लोगों से बात करनी है पे स्टेज पर गिव इट अपॉर अपार शक्ति एक बार जोरदार रुका वो सुनने के लिए तालियां अजय सर दृश्यम टू के लिए थोड़ी तालियां हो जाए सुनील सर परेश जी मनोज सर सब लोग मैं बस 
ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे इफी में आके हम सब यहाँ पे एक खुश हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं बस वेलकम करना चाहूँगा कुछ लोगों को स्टेज पर सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक लीडर्स ऑफ आर टाइम्स द फियरी द गो गेटर गिव इट अप फॉर आर ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अनुराग सिंह ठाकुर थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन स्टेज मैं सबसे पहले हाँ माइक ले लीजिए सर सर मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा आपसे और मतलब स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ही है तो मैं बस पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के मामले में ये इंडिया इंडिया के लिए फिनोमिनल साल रहा है आप इन अचीवमेंट्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं मैं पहले तो सब खिलाड़ियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स हो पैरालंपिक्स हो हो क्योंकि कोविड का समय देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ा चुनौती भरा समय था सरकार के लिए भी किसी खिलाड़ी को ट्रेनिंग सेशन में डालना देश और विदेश में अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी और मीरा भाई चानू के साथ तो ऐसा हुआ कि उसकी इंजरी हो गई और यूएस वीजा 24 घंटे से कम समय में लगाकर टिकट बुक करके अमेरिका भेजना अपने आप में चुनौती थी लेकिन छः महीने बाद जब वो सीधी टोक्यो गई तो भारत के लिए मेडल भी जीत कर लाई चुनौतियां थी लेकिन अवसर भी देखने को मिले थॉमस कप में हमने पहली बार गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम में सिक्सटी मेडल जीते ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है लेकिन सबसे बड़ी बात अभी पिछले कल मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर थे और बात करते करते क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिकेट की बात तो आती आती है उन्होंने मुझे पूछा वर्ल्ड कप का मैच देखा आपने जो विराट ने क्या बैटिंग की कैसे इंडिया जीता मैं क्या मैं तो इलेक्शन कैंपेन कर रहा था मैं देख नहीं पाया उन्होंने कहा मैंने तो कहते आर 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 भी देखी है क्या फिल्म बनी है और ये कौन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया का फॉरन मिनिस्टर कह रहे हैं कि आर 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 मूवी देखने के लिए सो so, अब कुछ रीजनल नहीं है देर इज नथिंग रीजनल इफ योर कॉन्टेंट इज गुड दैट इज बींग एप्रिशिएटेड ग्लोबली सो फ्रॉम रीजनल टू नेशनल टू इंटरनेशनल इट गोज सो आई थिंक इन बोथ एरियाज ऑफ स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स एंड सिनेमा इंडिया हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज ऑलवेज बीन देयर फॉर आर स्पोर्ट्स लवर्स मोटिवेटिंग दैम बिफोर एनी टूर्नामेंट ओलंपिक्स में जाने से पहले भी और आने के बाद भी शायद किसी दुनिया के देश के प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बात की होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी अनुराग सर आप तो यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स को भी संभालते हैं करेक्ट तो इंडिया में तो क्रिकेट क्रिकेट को रिलीजन की तरह माना जाता है तो आप ये बताइए जब मैच पे लास्ट बॉल पे टीम हारता है तो आप भी आम लोगों की तरह बोलते हैं कि अरे यार स्क्वेयर कट मार लिया होता स्टेट क्यों मारना है ऐसा होता है क्या आपके साथ देखिए भारत की एक बड़ी खासियत है क्रिकेट पॉपुलर भी इसलिए है कि पान वाले से लेकर चाय वाले तक वो ये बता देगा तेंदुलकर को या विराट कोहली को कौन सा शॉट कब खेलना चाहिए था और मुझ जैसे लोग जो जीवन में कुछ खेले मेरे जैसे लोग कभी सलाह नहीं देंगे क्योंकि पता है बाहर से बोलना बड़ा आसान है लेकिन वो बीच ग्राउंड में खड़े होकर जब साठ लोग लोग बोल रहे होते हैं तो प्रेशर कितना होता है ये उतना आसान नहीं है अगर आप इस भीड़ में से दो लोगों को मंच पे बुलाओगे और ये मेरा माइक उनके हाथ में देखोगे तो समझ आएंगे मेरे ऊपर क्या बीत रही है सुपर सर सर इमोशन की बात इमो, इमोशन की बात की अभी आपने और सिनेमा सिनेमा इज ऑल अबाउट इमोशंस इसलिए मैं आपको कुछ इमोशन दूंगा और आपको बताना होगा कि आपके इस इमोशन के बारे में सुनकर आपके माइंड में कौन सी मूवी आती है रेडी हैं आप सर मैं कोई बहुत ज्यादा मूवीज देखता नहीं लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं सर प्यार अगर मेरे समय की बात करें सर कोई भी समय का बता सकते प्यार हर समय में एक जैसा ही होता है सर 
सर मैं गलत इंसान मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा फिल्म का मतलब एंटरटेनमेंट 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 अब आप सीधा इमोशन पे आ गए मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया आपके सवाल पूछ के तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मूवीज देखता नहीं लेकिन मेरे समय में क्या मत से क्या मत तक मैंने प्यार किया दो ऐसी मूवीज थी जो उस समय की सुपरहिट मूवीज थी सर दूसरा इमोशन देता हूं गुस्सा सनी दियोली याद आते हैं <laughs> सनी दियोल बस कोई मूवी नहीं सीधा सनी दियोल डायलॉग मुझे बोलने नहीं आते कि ढाई किलो का हाथ और वो सब करना लेकिन सनी दियोल याद आते हैं ठीक है सर कॉमेडी परेश भाई <laughs> केम छो मजा मा? मजा <laughs> सर ट्रेजिडी अब क्यों सबकी बात मेरे साथ कर रहे हो ट्रेजिडी को लेके देखिए एक और आपको उरी में दिखेगा कि कहीं ना कहीं एक ऐसी चुनौती खड़ी हुई थी लेकिन एक संदेश ये भी गया कि भारत बदल चुका है अब केवल देखते नहीं छब्बीस ग्यारह की तरह घर में घुसकर मारने का काम भी करते हैं क्या बात है सर सर हॉरर हॉरर कईयों को अपनी बीवी याद आई होगी कईयों को कोई और जमाना याद आया होगा लेकिन मैं तो इतना कहूंगा वो समय किसी को जो हॉरर वाला जैसे डरावना कोविड का समय बहुत डर वाला था क्योंकि कोविड के समय में महामारी ऐसी थी कि दुनिया के किसी व्यक्ति को पता नहीं था इसका इलाज क्या है लेकिन हम तो सौभाग्यशाली निकले कि मोदी जी थे तो कहते ना मोदी है तो मुमकिन है तो एक नहीं दो दो वैक्सीन भी बन गई और सबको मुफ्त में लग भी गई और आज मैं तो पिछले साल भी प्रमोद जी यहां पर था ये आधा पिछली बार भरा हुआ नहीं था अब पूरा भरा हुआ और लोग खड़े भी हैं तो गोवा वालों को बहुत बहुत बधाई शानदार कार्यक्रम के लिए वो समय डरावना था हॉरर वाला था जब पैंडेमिक का डर सताता था लेकिन नेतृत्व तो अच्छा था तो आज खुशियों भर अब समय भी आ गया है यही अंतर है क्या बात है सर सर मैंने सुना था कि आप एकदम क्विकली जवाब देते हैं आज देख भी लिया थैंक यू सो मच सर थैंक यू सर थैंक यू एक बार जोरदार तालियां सर के लिए वैसे मैं एक बात और करना चाहूंगा मेरे सामने अजय सर बैठे हैं उन्होंने सिखाया है दुआ में याद रखना अजय सर मैं आपको दुआ में भी याद रखता हूं और गोवा में भी तो प्लीज स्टेज पर आ जाइए सर <laughs> जोरदार तालियां हो जाए अजय देवगन सर के लिए अजय सर दो अक्टूबर को विजय सालिस करती विजय जी सर मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा दो अक्टूबर को विजय और रूबाबा पांजी गए थे सत्संग में वहां पाव भाजी खाई थी फिर तीन अक्टूबर को वापस विजय और रूबाबा इफी आए थे ये याद रखना सर आप गुस्से वाली कोई मूवी बताने वाले हैं क्या <laughs> नहीं बिल्कुल नहीं <laughs> अजय सर आप देवगन नहीं टॉप गन हो सर एक ही बात बोलना चाहता हूं आमी जे तुम्हार छिन 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 छू शुदू जे तुम्हार लव यू सर लव यू सो मच सर थैंक यू थैंक यू सो मच अब देखिए मुझे फिल्मों से इश्क मोहब्बत और प्यार तब हुआ जब आप फूल और कांटे में दो बाइक्स पर एंट्री मार के आए थे इसलिए इफी के स्टेज पे मैं आपके साथ शपथ लेना चाहता हूं सर आप रेडी हैं शपथ के लिए डिपेंड करता है शपथ का नॉर्मल है सर <laughs> सामने लेके गए पिछली बार नहीं। बहुत साल पहले एक शपथ ली थी <laughs> <laughs> वो वाली शपथ नहीं है सर <laughs> सर सिंगम स्टाइल में हाथ आगे कीजिए सर ये शपथ की गारंटी नहीं है हाथ ही आगे किया है सर मतलब ठीक है इतनी गारंटी नहीं लेनी बट हम शपथ प्लेज ऐसी चीजें कर रहे हैं नॉर्मल सी है ज्यादा इसमें कुछ ठीक है चलो ट्रांजेक्शन आरटीजीएस नहीं होगा 
हम कसम खाते हैं कि मरते दम तक फिल्मों के लिए जिएंगे रिपीट करना है सर मुझे रिपीट करना है मुझे बोला गया आपसे रिपीट करा नहीं um, इसमें कसम खाने की कोई बात नहीं है नजर आता है आई हाँ. थिंक हम फिल्मों के लिए ही जीते हैं और uh, हम काम के लिए ही जीते हैं अप्रिसिएशन के लिए जीते हैं अच्छा काम करने की कोशिश करने के लिए जीते हैं और uh, uh, बाकी जो भी रिजल्ट हो uh, अच्छा बुरा उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए बस काम करते रहो सुपर है सर सर एक और है हम रोज सेट पर भी जाएंगे छोटी छोटी चीजें हैं सर हर फ्राइडे नई कहानियां लेकर आएंगे हम गोलमाल करके दुनिया को हंसाएंगे भूल भुलैया करके थोड़ा डराएंगे हम कसम खाते हैं टिकट के पॉपकॉर्न के और समोसे के पूरे पैसे वसूल कराएंगे हर फिल्म के साथ ऑडियंस को नया हेयर स्टाइल नया डांस स्टेप भी सिखाएंगे और पंजी पे दो अक्टूबर को पाव भाजी खाने जरूर आएंगे सर हम शपथ खाते बस हो गया <laughs> जी सर <laughs> <laughs> मैं फिल्मों में भी अपने डायलॉग कम कर देता हूँ <laughs> बट थैंक यू सो मच सर यू बीन एंटरटेनिंग अस अ लॉट एंड इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी हिट की जरूरत थी जो अगेन दृश्यम टू सर की फिल्म ने uh, अभी अभी करा है सो प्लीज प्लीज बहुत सारी तालियों के साथ इनके लिए अभिषेक भी हैं कुमार जी भी यहाँ पर हैं थैंक यू थैंक यू सो मच सर आप कुछ बोलना चाहेंगे दृश्यम के बारे में नहीं आई थिंक फिल्म रिलीज हो चुकी है तो अब फिल्म जब रिलीज हो जाती है तो उसके बाद हम बोलने लायक नहीं रहते ऑडियंस बोलने लायक होती है या तो जूते ऑडियंस से जवाब दे दिया है लेकिन बस थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सर थैंक यू अपार शक्ति का हाँ सर के लिए एंड कार्तिक माय ब्रदर थैंक यू सो मच थैंक्स लॉर्ड जोरदार ताले हो जाए कार्तिक आर्यन थैंक यू सो मच थैंक यू All right. The Ifi Satyajit Ray Lifetime Achievement Award honors the recipient's outstanding contribution to the growth and development of world cinema. And this year it is being awarded to a very very special personality. Reality and fantasy, dreams and memories flow freely into one another in the haunting layered works of this genius. He is arguably the most important Spanish filmmaker to emerge ever. And today He receives the Ifi Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. Let's have a thunderous applause for Sir Carlos Suara. Let's play the AV. Ana, Antonio, por favor, Fernando, colócalos todos aquí. No, no, es muy guapa. Anda, Ani. ¿Qué pasa? Una sorpresa. Luz, música.
request honorable union minister ministry of information and broadcasting youth affairs and sports government of india shri anurag singh thakur and the honorable chief minister goa dr pramod sawant to do the honors and uh, please come on the stage sir with our ifi satyajit ray lifetime achievement award ladies and gentlemen i would now like to request carlos sir's daughter Anna Swara Raman to please come on the stage and accept the award on his behalf. Congratulations to you and your father and of course we have uh, an acceptance speech via AV from sir if you can have a look Bueno pues buenas noches Siento no estar pero mi hija me representa mi hija Ana y bueno pues estoy todavía convaleciente de mi bronquitis pero ya estoy mejor ¿eh? Dentro de unos días estaré ya en perfectas condiciones para viajar, pero hoy no. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos, ¿eh? Y un abrazo muy fuerte al festival. Thank you so much, ma'am. Anurag sir, please stay on the stage, sir. Thank you so much, Pramod sir. Thank you so much. Congratulations one more time and ifi has become a platform which covers and appreciates a wide spectrum of national and international cinema just like jio's widest and best mix of 5g spectrum and it gives me immense pleasure to announce the next honor jo ek hasti ko sammanit karne ke liye hai jinhone apne extraordinary contribution ke zariye indian cinema ko ek naya aakar diya hai this is the award for the indian film personality of the year And can we please have the envelope? And Rockstar is going to announce. Very wild guess. And the award goes to Mr. Chiranjeevi. Whoa! Give it up for Chiranjeevi, sir. Let's, you know, what an amazing journey, and let's uh, play the AV and listen to what he has to say. He's always an inspiration. సింహాసనం మీద కూర్చునే అర్హత అక్కడ ఆ ఇంద్రుడిది ఇక్కడ ఈ ఇంద్ర సేను లాజవాబ్ అద్భుత్ మ్యాజికల్ మెస్మరైజింగ్ ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ గాట్ అ న్యూ మీనింగ్ ఆఫ్టర్ హీ స్టార్టెడ్ అడోనింగ్ ద స్క్రీన్ ఇజ్ ఇన్ ఇట్ With an illustrious career spanning almost four decades, he has been a part of more than 150 feature films. He has been honored with most coveted Padma Bhushan and the Raghupati Venkaiah Award, the highest award of Andhra Pradesh, the Nandi Award, amongst many, many others. 
He captured the imagination of the masses with his performance in Entila Ramaya Vidilo Krishnaya in 1982. He is admired for his zestful dance performances and fight sequences brimming with power. His influence has claimed him the title of a mega star. He is none other than and one and only Chiranjeevi. Huge round of applause for Chiranjeevi, sir. He's truly India's biggest treasure. Thank you, Shirinag, sir, for doing the honors. And Morgan, sir, thank you so much. Uh, Anurag, sir, can we please have you on the stage to address the entire audience? Yes, it's a good evening, sir. How are you, sir? Honorable Governor of Goa, Honorable Chief Minister, Honorable Union Ministers, Secretary INB, members of the steering committee, distinguished members of juries, His Excellency Ambassador of France and Ambassador of Spain, international delegates, friends from the world of world cinema and media. It's my privilege and honor to officially welcome you to the 53rd International Film Festival of India in Goa. The International Film Festival of India presents unique opportunities and incredible possibilities for young and established filmmakers to network, pitch, collaborate and experience the best from the world of cinema. Cinema captures and chisels the conflux of a country's rich culture, legacy, heritage, hopes and dreams aspirations, ambitions, and most importantly, the collective conscience of its people at a given time in history. The concept and theme of Fifi is rooted in Vasudeva Kutambakam, a phrase which embodies the essence, people, peaceful coexistence where the world is one family. In fact, India's rising global role and the presidency of the G20, Jiha, is Sal, G20 ki presidency kisi aur ko nahi, Bharat ko is samman mila hai. Revolves around this theme of the one earth, one family, one future under the able leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The 53rd IFI is all set to be a melting pot of mirrored vibrant cultures and spectacle of cinematic excellence. A whooping 282 films from 72 countries will be screened this year at the 53rd IFI. 25 features as well as 20 non-feature films will be showcased at the Indian Panorama section from a broad spectrum of entities, entries. This edition of IFI has arrived on the shores of Goa, bringing with it the best of international cinema along with a special section such as the Cinema of the World, International Competition, UNESCO Film Section, Sections of Retrospectives, Homages, Tributes, and Children's Films, amongst others. Similar to last year, where we initiated many firsts, we are continuing in that spirit with some more firsts that this film festival will witness. For the first time, if we will host gala premieres of Indian films, foreign films, and original series from OTT platforms with the featured stars who have especially come to support their films. In fact, the first episode of the fourth season of one of the most awaited drama series will also be premiering here on the, at the 53rd IFI. I will leave you guessing by only sharing that they are one of the Israel's biggest stars. And this Israel ke bade sitare, jo OTT platform par bahut popular series in ki aai hai, Uska Agle season ka premiere bhi kahi aur nahi unki star cast ke saath Goa mein hi hone wala hai. It has been our vision that we embrace new age platforms such as OTTs and make them an inclusive part of the festival. Earlier this year, we celebrated the 75 long years of diplomatic relations with France marked by a bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and President Emmanuel Macron. And in another first, this was followed by India being 
the country of honor at the Mashadu Films at the 75th Cannes Film Festival. Ji haan, 75 varsh Cannes Film Festival ka bhi tha. 75 varsh Bharat aur France ke diplomatic rishton ka bhi tha. 75 varsh Bharat ki ajadi ka amrit mohotsav ka bhi tha. Aur dunia ko pehla saman kisi desh koi mila, to humare Bharat ko Cannes Film Festival mein mila. And continuing in this spirit, I am delighted to welcome France as the country of focus at the 53rd edition of IFI. The French Republic, the French Republic is known for its rich and innovative film tradition and history. I extend my greetings to the French ambassador, Mr. Emmanuel, and filmmakers as part of the delegations to India. Further, for the first time, IFI has augmented the scope of Film Bazaar by introducing country pavilions. I request all of you to please visit the new Film Bazaar. You can look at various film festivals across the world. Our Film Bazaar is as good as or maybe better than those marketplaces in any of the film festivals across the globe. In fact, they will also include state governments, industry players, ministers, apart from nations of the world. I invite you to explore over 40 pavilions, and that will be showcased at the 15th edition of Film Bazaar. Further, I'm delighted to share with you all that this, that this year again, we have given wings to new ideas and innovation. For the first time, IFI will have a technology hub to showcase the latest innovations for the cinema world. Next up is something very close to my heart and was born last year from the Honorable Prime Minister's vision to give the youth a platform to showcase their talent. And upholding the spirit of our youthful and dynamic country, in its, in its, in its second edition, out of nearly 1,000 entries across 10 categories, such as direction, editing, playback, singing, script writing, animation, acting, amongst others, 75 creative minds of tomorrow have been selected after a rigorous process by eminent jury comprising of lifetime awardees, NFA, Grammy, and Oscar winners. And the selective 75 young filmmakers, or the selected 75 filmmakers are seated among us today. Please put your hand together to welcome them. I welcome you all to IFI to explore, experience, and engage with the brightest minds in the industry. They represent 19 states. So these 75 representatives come from 19 states, coming from places like Jaintia Hills from Meghalaya, Lakhimpur from Assam, Khoda from Odisha, and so on. And the youngest among them is 18 years old. Yes, one, eight, 18 years old. And my best wishes for your 53 hour challenge and may the best film win. Moving on, I take great pride in highlighting that in this edition of IFI, we will commemorate 50 years of Manipuri cinema by showcasing a specially curated package of notable feature and non-feature Manipuri films. The first Manipuri film was Matamgi Manipuri, and the film won the President Medal, Rashtriya Chal Chitra Purushkar, at the 20th National Film Awards held in 1973. In another first, to make the festival more inclusive and accessible for everyone, we have made special provisions for specially able, ji haan, devyang jan ke liye, special pravdhan bhi kiye gaye hain, keeping in mind their accessibility needs. The films in this section will be audio-visual equipped with embedded with audio descriptions and subtitles. In line with our government's inclusive vision, under the Honorable Prime Minister, I am also happy to share that the Film and Television Institute of India, popularly known as FTII, will be taking two special courses for specially abled. One basic course on smartphone filmmaking, curated by artistic individuals, and a basic course in screening acting, curated by wheelchairs for wheelchair users. Moving on, I would like to take this opportunity to congratulate the winner of the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award 
for 2022, Mr. Carlos Sora from Spain, and I'm thankful that his daughter is here among us today. He's a great filmmaker, 93 year old, but still, despite everything, his family has come all the way. We welcome them in Goa, and thank you for making it. He is a master who has devoted his life to the art of filmmaking and distinguished himself as one of the greatest in the field of filmmaking, photography, and writing. I would also like to acknowledge the Spanish delegation present here today and the, led by Mr. Carlos, President of the Spanish Film Commission, His Excellency, Ambassador of France or Spain. And for those cinema lovers who can't make it, I am delighted to share that you must log on to our new website and explore virtual IFI to attend master classes by industry experts, view in conversation sessions with industry leaders, watch film, etc. till 13th of December. And before I end, I would like to thank Mr. Pramod Savan, Honorable Chief Minister of Goa, for making arrangements here. His team has been doing a fantastic job. I give the government to the government. If the people don't come, then any work will not be successful. You have made the success of this IFI's 53rd edition. I want to thank you all for your support. And if you think that the next year's 54th IFI will be done, what will be done? 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 क्या कुछ आप और देखना चाहते हो जो दुनिया भर के लोग यहाँ पर आए तो मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने सुझाव गोवा की सरकार को भेज सकते हैं हमें भेज सकते हैं मैं इतना जरूर कहूँगा कि प्रमोद जी जब गोवन कोसीन की बात कर रहे थे गोवा कल्चर की बात कर रहे थे गोवा सिनेमा की बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं अंदर से उनकी एक ही आवाज़ आ रही थी कि आइए और बार बार आइए गोवा घूमने भी आइए सिनेमा के लिए भी आइए यहाँ की कला संस्कृति को देखने के भी लिए आइए आपका नाम ही ऐसा है गो मिस जाओ आ मिस आ जा गो आ तो आप जाने के साथ साथ आने का बुलावा भी दे रहे हैं तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक, एक ऐसा डेस्टिनेशन बना है कि इसको कोई और रिप्लेस अब कर नहीं सकता देश और दुनिया के फिल्म जगत में गोवा ने एक अपनी पहचान बनाई है और अगले साल हम इससे बड़ा और इवेंट लेकर गोवा में आएंगे और आशा करता हूं अगले साल आप आकर फिर इफी की शान बढ़ाएंगे देश और दुनिया के कोने से आए हुए सभी अपने फिल्म कलाकारों का फिल्म निर्माता निर्देशक का मैं सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं मित्रों हमारे लिए अवसर है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते मनाते हम लोग अमृत महोत्सव से अमृत काल की ये यात्रा में अगले 25 वर्षों में भारत को दुनिया का फिल्म शूटिंग के लिए को प्रोडक्शन के लिए कोलैबोरेशन के लिए पोस्ट प्रोडक्शन के लिए और टेक्नोलॉजी हब बनाने के साथ साथ कंटेंट हब बनाने का काम करें ये यात्रा जो हमारी अमृतकाल तक की होगी जहां हम अलग अलग क्षेत्रों में भारत को दुनिया में नंबर वन बनाएंगे आज ये संकल्प लेते हैं कि सिनेमा जगत में भी हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा इस बात का संकल्प हम इस धरती से लेकर जाएंगे ना केवल दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता ना केवल दुनिया के सबसे बड़े फिल्म बनाने वाला देश बल्कि दुनिया का एक केंद्र बिंदु फिल्मों को लेकर बने चाहे वो मार्केट की बात हो फिल्में बनाने की बात हो ये सब संभावनाएं हैं हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है साधनों की कोई कमी नहीं है शूटिंग की साइट्स की कोई कमी नहीं है तो अपने ऊपर जो विश्वास होना चाहिए हमें विश्वास जगा है मोदी जी के नेतृत्व में मुझे पूर्ण विश्वास है भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा एक बार फिर सभी कलाकारों का सभी फिल्म जगत की हस्तियों के साथ साथ गवर्नर साहब सीएम साहब यूनियन मिनिस्टर्स फिल्म कलाकारों के साथ सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद Thank you so much, sir. One more time, give it up for Sri Anurag Singh Thakur for bringing the festival to life. So, on the occasion of 75 years of independence, the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi launched the Azadi Ka Amrit Mahotsav last year. 
Since then, the central government along with state governments and several governmental and non-governmental institutions have undertaken thousands of activities. In April 2022, the Honorable Minister of INB, Youth and Sports, Sri Anurag Singh Thakur, launched a series of seven short videos to celebrate the inspirational stories and achievements of the women of today under Azadi Ki Amrit Kahaniya, an initiative by the Ministry of Information and Broadcasting in collaboration with Netflix. The second part of Azadi Ki Amrit Kahaniya is being launched today on this platform of IFI with short videos of two of the bravest leaders of the 1857 freedom struggle, Rani Lakshmi Bai and Veer Kumar Singh. Now I request Honorable Governor Goa, Honorable Chief Minister, Honorable INB Minister to formally launch it. Sir, iPad aapke hat mein hai. Please button dabaye. Please do the honors. अठारह सौ संतावन जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया ये है उस वीरांगना की कहानी कहते हैं जिसे झांसी की रानी बचपन बीता संघ खेल कृपाण ढाल कटारी फिर राजा गंगाधर से ब्याह कर आई महल बन के रानी हुआ राजा का निधन सोचा सबने रानी बन जाएगी दासी अवसर देख ब्रिटिश राज के फौजी पहुंचे द्वार झांसी चंद्र तिलक माथे पर हाथों में तलवार साथ अपनी महिला सेना के किया जोर का वार पुत्र दामोदर को खस लिया पीठ पर दिया परिचय साहस का लड़ी सात दिन होके निडर नहीं दूंगी अपनी झांसी लड़ाई जोर की ललकार आज ना आने दी अपनी मिट्टी पर अंग्रेजों की कोशिश हुई नाकाम महीनों बाद अंग्रेज लौटे फिर से धावा बोला ग्वालियर में थी लक्ष्मी बाई फिर उठा युद्ध का शोला चारों ओर से घेरा दुश्मन ने घायल हुई रानी वीर गति को प्राप्त हुई वो नारी वो मर्दानी वीरता की थी वो साक्षात मूरत थी स्वतंत्रता की मशाल जलाई याद रहेगी हमेशा उनकी कहानी वो थी रानी लक्ष्मी बाई अठारह सौ के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे आजादी की अमृत कहानियां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत वाह क्या बात है आजादी की अमृत कहानियां यानी अठारह सौ संतावन जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया एक समय की बात है थे एक 80 साल के जवान नाम था वीर कुंवर सिंह बुलाते थे उन्हें बिहार की शान नेतृत्व के गुणों से भरपूर थे वो धर्म जाति से पार सभी वर्गों को एकजुट कर लड़े वो हैरान थी ब्रिटिश सरकार जगदीशपुर के थे जमींदार पर कहलाते थे शाहबाद का शेर जब लगाया अनुचित बगान पाला उन्होंने अंग्रेजों से पैर शुरू किया विरोध पहुंचे दानापुर से आरा रिहा कर भारतीय कैदियों को ब्रिटिश राज को दिया जवाब करारा कायम रखी स्वतंत्रता की ज्वाला बढ़ चले आजमगढ़ की ओर और गुरिल्ला युद्ध नीति से विजय करी जीटी रोड शिवपुर घाट पहुंचे कि शत्रुओं ने गोलियों की पहुंचा गोली लगी हाथ पर हुआ था शोर का वार साठ अपने हाथ को किया गंगा मां को समर्पित लेकिन जारी रखी जंग और किया अंग्रेजों को पराजित लौट आए जगदीशपुर वही लड़े वो और वही दी समाधि देगवा बहादुर थे वो याद रहेंगे बाबू कुंवर सिंह वीर फौलादी अठारह सौ संतावन के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे आजादी की अमृत कहानी 
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आजादी की अमृत कहानियां के लिए क्या आपको पता है किसकी आवाज थी ये यस एब्सोल्युटली द गोल्डन वॉइस पद्मश्री मनोज बाजपाई जी सर मैं प्लीज रिक्वेस्ट यू प्लीज कम ऑन द स्टेज मैं आपको थोड़ा सा परेशान करना चाहता हूं कैसे हो सर सो मनोज सर सबसे पहले ये जो आपने नरेट किया है उसका एक्सपीरियंस कैसा था वी वुड ऑल लव टू नो ये सबसे पहले हमारे नेटफ्लिक्स की तरफ से और सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से मुझे ये मुझे ऑफर दिया गया और मैंने खुशी खुशी स्वीकार भी किया क्योंकि बहुत सारे वीरों की गाथाएं हम जानते हैं क्योंकि हम जिस तरह के क्षेत्र से आते हैं जिस तरह के स्कूलों में पढ़े लिखे हैं जैसे कुंवर सिंह साहब हुए जी बहुत सारे राज्य के लोग या बच्चे नहीं जानते होंगे ये आजकल के बच्चे लेकिन कुंवर सिंह जी की कहानी अपने आप में बहुत ही बहुत बड़ी है और मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है मुझे कि कभी कभी कि हम लोग कभी कुंवर सिंह या ऐसे वीरों के बारे में हम लोग कभी फिल्म बना क्यों नहीं पाए या नाटक हम क्यों नहीं कर पाए क्योंकि एक ऐसा वीर जिस जिसे गोली लगी अंग्रेज़ों की तो अपना हाथ काट कर भी लड़ते रहे वो तो इस तरह की गाथाएं इस तरह की वीरों की वीरांगनाओं की गाथाएं हैं गाथाएं हैं और इनसे जुड़कर उसको उसको बस अपनी आवाज़ दे करके ही हम काफ़ी गर्व महसूस करते क्या हैं बात है तो मुझे लगा कि शायद एक छोटे रूप में ही सही उससे मैं जुड़ जाऊँगा और बहुत ही हम्बल तरीके से बहुत मित्र मित, मित्रता के तरीके से जो है नेटफ्लिक्स और सूचना प्रसारण के बहुत सारे दोस्त मित्र लोग विक्रम जी वगैरह सब ने मुझे कांटेक्ट किया संपर्क साधा उसमें मुझे हाँ करने में ज़्यादा समय नहीं लगा क्या बात है मनोज सर <laughs> एक बार जोरदार तालियां हो जाए मनोज सर के लिए मैं सबको एक बार बताना चाहता हूँ मनोज सर एक बार दंगल के बाद मुझसे सवाल पूछा गया कि यार आपसे आपको मुश्किल नहीं आई मतलब इतने वहाँ पे खतरनाक एक्टर इतने बड़े सुपरस्टार स्टार आमिर खान के सामने इतना मतलब कॉमेडी कर रहे हैं कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैं उनको बोला मेरी स्कूलिंग ना मनोज सर के थ्रू हुई है मैं उससे पहले आपके साथ काम कर चुका था तो मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी में कुछ गलत नहीं हो सकता है तो मेरे सर पर हाथ रखने के लिए शुक्रिया कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन क्योंकि मैंने आपके साथ वक्त बिताया है तो मैं जानता हूं कि आपकी हिस्ट्री को लेकर पॉलिटिक्स को लेकर यू नो माइथोलॉजी को लेकर हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपको तो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दी स्टोरीज आजकल के युवा पीढ़ी को क्या इससे प्रेरणा मिलेगी और क्या वट इज द टेक अवे फॉर दैम द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज लैकिंग नाउ इन आर एजुकेशन सिस्टम दैट वी स्टॉप टॉकिंग अबाउट द पीपल because of whom we found this freedom because of whom the culture of this land has been glorified internationally and globally somewhere we always think that this is this is the time which is only true you know this is the only time which is most glorified this this nation this land has seen lot many glories like this or more than this okay and we can only learn from we can have much more uh, you know will will be will feel much more proud if we know the true history or true story of the all the all the brave people all the glorious people of this land absolutely yeah. please give it up the for the real heroes and thank you so much manoj sir bahut acha laga ek baar phir thank you very much thank you thank you thank you so much bahut acha bolte ho yaar are sir aap se seekh raha hu sir thank you so much give it up for manoj bajpai sir Now ladies and gentlemen now it is my privilege to request our distinguished guests guests for the evening honorable governor of the state goa shri p s shri dharan pillai to address the gathering so i would request you to please come on the stage Honorable Union Minister, 
great dynamic c anurag singh thakur ji honorable chief minister dr pramod savant ji honorable minister of state for information dr l murugan ji adarniya sribad naik ji secretary information and broadcasting abur chandra ji chief secretary of goa goel ji other officials and veterans in the fini field members of the entertainment society of goa members of the international jury eminent personalities from the film industry our distinguished guests and my dear friends i am extremely happy to participate in this function because regarding ifi our honorable prime minister narendra modi ji already stated with respect to his objectives and uh, our information minister also give the details with respect to the objective of ifi i would like to say that in 1952 second edition of ifi while it was inaugurating dr radha krishnan sarvepalli radha krishnan at that time declared that this is a golden opportunity for us to interact with the artists and film makers in the world then he a philosopher seen by our country he has stated that thirst for knowledge of india and its devotion should be always be promoted through this process and the vishwaguru concept stated by our honorable information minister you see as far as india is concerned even after our independence in 1947 onwards what type of importance we were giving to the artist the artist are considered even above our protocol and power politics and other things i am remembering one thing from history when our bharat ratna award award that uh, ms sugalakshmi is known to all of us when our first prime minister in 1950s there were a carnatic music concert was there in delhi and they have not uh, seriously invited the prime minister at that time but when the program st- started as an uninvited guest the first person in the protocol our prime minister at that time was sitting in front of us among the audience the organizers embarrassed and uh, everybody was wondered and in an embarrassing situation at that time then press people and organizers and they asked the question to the first prime minister of india what do you say about it then his answer i would like to emphasize on that the first prime minister of india he answered who am i a mere prime minister in front of this queen of song that is a tradition of our country and our prime minister is concerned person narendra modi ji is concerned sports sphere and uh, art sphere maximum importance our honorable prime minister is giving so as far as the purpose proclaimed by radha krishnan in his speech he stated that two aspects i just want to request your attention on that aspect that two important objective of ifi according to 
the inaugurator in 1952 national integration and world solidarity national integration plus world solidarity these are the two important motive objective declared by our vice president at that time you will we will have all think about it and uh, national integration is concerned only the well, i would like to say the most important role can be played by artist as well as literary figures i can say one thing in 1947 our country was divided you just think about the artists at that time singers at that time poets at that time if you take the stock of that all the artists and singers went to pakistan 90% of them returned to our motherland within 2 or 3 years this is the history and i am not taking much of your time but emma subhalakshmi is concerned she was a queen of carnatic music but at the same time she was excellent in shahanai shahanai is in this part of hindustani music but south indian carnatic music as far as that field is concerned she was expert in shaganai in uh, our muruganji state ml vasant kumari she was very expert south indian musician belong to carnatic music but uh, she was an expert in rudra veena so this is a tradition of our country that is why national integration is concerned we have a duty and i am not uh, finding fault with anybody but bear, bear it in our mind our country is moving fast in all fields life you see our indian people indian origin people you take any any country in the world now in uk i am remembering one aspect winston churchill once told the world that indian people are not competent they are not able to rule so not to give freedom to them but now a person who swear by touching bhagavad gita is the prime minister of uk for the information of govan people i would like to say the prime minister of portuguese his origin is from goa you take the case of vice president of us and indian origin madam is the vice president of us that in a certain time my state i mean uh, kochi was ruled by them dutch people in dutch parliament now two or three indian origin people are there yesterday two days back indonesia bali 92% of the population in indonesia belongs to a particular community and they are having only one god their commitment to one god but you see what is the name of the airline garuda airline what is the name of the bank kubera bank and wh- what are the names of certain cities there bali and other things padali putra and other things i am not going to the detail so our information minister stated that we are fast running to vishaguru concept once upon a time all european countries were in dark days people are coming to our country for getting education and knowledge 
So such a great country, once upon a time, about 500 years back, our country's name was Ratna Garbhayam Bharat, richest country in the world. Now, persistent efforts on the part of our country to come up again to the stage. And uh, according to me, Nati Shastra 64 items are there. If you close it, analyze it. Drama is there. Nataka also, uh, drama is there. Film is also interpreted as part of that 64 Nati Shastra items of our history. I am requesting all should bear in mind we can achieve our goal. The Vishwaguru concept is declared by Swami Vivekananda. Our Vivekananda dreams are going to be true within short time. I am requesting your cooperation. I wish this IFI 53 all the best and artists are concerned. I am wishing all the best for you. Thank you very much. Jai Hind, Jai Goa. Thank you so much, sir. Okay, now it is time to meet the man behind this mammoth festival. He turned days into nights and nights into days to make Asia's biggest international film festival this exciting. Please welcome on the stage the festival director, MDNFDC, Sri Ravinder Bhakar. How are you, sir? Namaskar. Good evening, everyone. Honorable Governor of Goa, Sri P.S. Sridharan, Honorable CM, Sri Pramod Savant, Honorable Union Minister, Sri Anurag Thakur, Minister of States, Sri Murugan Saab, Sri Pad Nayak Ji, uh, our Secretary, Sri Apurva Chandra, Chief Secretary Goa, all the steering committee members and the technical committee members, the distinguished jury members, and all my friends from the media, and all who have contributed in different walks of life to kickstart today's IFI proceedings. I have been given the opportunity and the responsibility to give vote of thanks on behalf of everyone and to everyone. I acknowledge the presence and contribution of all, and I am extremely thankful you all are here with us in such a large number. I am extremely thankful to our two visionaries, our honor, Honorable Union Minister, who gave us vision to scale up the festival this time. And our team has put in days and nights efforts to make it bigger and bigger. Our other two key principals, Secretary Sir and the Chief Secretary Goa, who held us together throughout this festival period. I'll not take much of time, already we are running behind the schedule. I thank you all, everyone who have come in such a large number to inspire us, to encourage us and support us. Thank you, Jai Hind. Tirpanve Bharatiya Antarashtriya Film Samaroh ka yeh shandar agaz ummi jagata hai ki aane wale samay mein Bharat yun hi vishwa cinema mein apne saphalta ke parcham lehrata rahega. Aap sabhi ka इस फिल्म समारोह का जो आगाज है जो जितना